요즘 같은 저금리 시대에는 은행에 돈을 넣어두어도 연 1% 내외의 이자밖에 받지 못하는 시대인데요. 내가 벌어들인 수익을 저축하며 모으고 싶은데 은행에만 저금하기에는 매력이 떨어지기도 합니다. 그렇다고 해서 막상 다른 곳에 돈을 투자하려니 내 돈이 금세 없어질지도 모르고 함부로 주식에 손을 댔다가는 되려 낭패를 볼 수도 있죠. 정보 공유를 편하게 할수 있는 시대가 되면서 예전보다 다양한 계층의 사람들이 주식 투자에 관심을 갖기 시작했습니다. 스마트폰이 보급되기 이전만 하더라도 증권사에서는 주로 은퇴한 할아버지들이 고객층의 주를 이루었죠. 지금은 젊은 층 뿐만 아니라 기존에는 주식에 대해 부정적인 인식을 보였던 여성층까지 국내와 해외 증시에 많은 관심을 보입니다. 그래서 나도 한번 주식해 볼까 하는 생각이 들다가도 막상 무엇부터 시작해야 할지 모르니 겁부터 나기도 하는데요. 이런 경우에는 사람들은 주식에 비해 상대적으로 리스크가 덜하다는 펀드를 살펴보기도 하죠. 제 개인적으로는 아주 예전부터 주식이나 코인 등 투자에 대해 흥미를 느껴 펀드보다는 주식을 선호하지만 이번 영상에서는 투자 초보자 분들을 위한 펀드의 개념과 인덱스 펀드에 대한 내용을 다루도록 하겠습니다. 펀드는 영어사전에서 찾아보면 자금을 조달하다 혹은 특정 목적을 위한 기금이라고 나와 있는데요. 쉽게 말해 주식이나 채권 거래를 위해 돈을 모으는 행위라 할수 있습니다. 아니, 주식 거래를 하는데 내 돈을 왜 모으냐고요? 예를 들어 한국에서 10년 전만 하더라도 한 주에 40만원 정도 하던 LG 생활 건강이 최근에는 한 주에 150만원 정도가 된 고가의 종목이 있는데요. 10년 동안 4배나 뛰었으니 왠지 앞으로 더 오를 것 같은 생각에 LG 생활 건강 종목을 사고 싶다고 가정해 보겠습니다. 그런데 만약 내가 알바하는 대학생인 경우라면 한 주에 150만원이면 부담스러운 가격일 수밖에 없죠. 이럴 때 누군가가 LG 생활 건강이라든가 다른 좋아 보이는 종목들을 섞어서 수익 상승을 기대하며 여러 사람의 자금을 모아 큰 자금으로 운용하는 것이 펀드입니다. 주식에 관한 전문가와 펀드 상품을 통해 투자자는 150만원이 없더라도 30만원 정도의 돈으로 1000명이 모인다면 3억이라는 큰 돈이 모이게 되는 거죠. 그렇다면 펀드를 운용하는 사람은 3억의 돈으로 수익을 낸 다음 각자가 투자한 돈에 따라 배분하는 방식인 겁니다. 그런데 누가 내 돈을 가져가서 이익금을 만들어 주냐고요? 바로 펀드 재산을 실제로 운용하는 자산운용 전문가를 보고 펀드 매니저라고 하는데요. 펀드 매니저는 일정 자격 요건을 갖추거나 자격시험에 합격한 사람들을 뜻합니다. 만약 펀드 매니저가 아니라 개개인끼리 투자를 위해 대체 투자를 하면 불법이니 유의하세요. 펀드 매니저는 돈에 관한 전문적인 지식을 공부하며 투자자로부터 모여진 자금으로 주식이나 채권 혹은 금융 상품에 투자하며 수익을 올리는 것을 목표로 합니다. 그리고 목돈으로 이익이 발생하면 투자자로부터 어느 정도의 수수료를 펀드 매니저가 가져가고 나머지 이익금과 원금을 투자자에게 돌려주게 되죠. 펀드의 종류는 크게 나누면 주식 투자와 채권 투자 펀드로 나눌 수 있습니다. 이외에도 투자 대상에 따라 국내 펀드, 해외 펀드라든가 금융 상품이 아니더라도 부동산 펀드, 금 펀드 등 여러 가지 종류가 있죠. 그렇다면 내가 직접 주식 거래를 하는 것보다는 전문가에게 내 돈을 맡겨 펀드 상품에 가입하는 것이 더 좋을 것 같기도 하지만 모든 것에는 장단점이 있습니다. 펀드라는 것은 기본적으로 누군가가 나 대신에 돈을 운용해주는 조건이 있는 만큼 그 누군가가 어떤 사람이냐에 따라 돈의 향방이 달라지게 되는 것이죠. 어떤 펀드는 10년이 지나면 누적 수익률이 상당히 좋기도 하지만 어떤 경우에는 되려 1년만 지나도 원금에서 20% 이상을 까먹는 경우도 있습니다. 이는 시장 변동성에 따라 수익의 차이가 나기도 하고 
펀드 매니저에 따라 수익의 차이가 발생하기도 하는 현상이죠. 펀드의 장점을 꼽자면 만약 주식 거래를 직접 하는 경우에 자기 컨트롤이 안 되는 사람에게는 일종의 안전장치가 될수 있습니다. 주식 투자는 경제에 대한 분석이나 여러가지 변수에 대한 대응을 하는 것도 중요하지만 도박성 습관으로 빠지지 않는 마인드 컨트롤도 중요한데요. 가령 눈앞에서 내 돈이 적자가 되는 것을 참지 못해 단타 습관에 빠지게 된다면 일상생활을 잃어버릴 수도 있을 만큼 중독될 수도 있습니다. 한때 사회 문제가 되었던 암호화폐, 다른 말로 코인 시장은 장이 열리는 시간이 24시간인 관계로 수많은 사람이 단타 중독에서 헤어나오지 못했죠. 코인 시장이 앞으로 잘될 것이다, 아니다 여부를 떠나 코인 투자도 원리는 주식 거래와 같기 때문에 단타에 중독되면 스마트폰과 함께 24시간 중독 현상으로 빠지는 부작용에 빠지게 됩니다. 펀드의 경우에는 나의 일상을 지켜가면서 펀드 매니저가 대체로 펀드 운용을 해주기 때문에 내 시간을 아껴주는 장점이 있죠. 하지만 펀드의 단점이라 한다면 무엇보다 수수료에 있습니다. 돈을 벌게 해준다는데 1, 2% 정도의 수수료는 문제가 아니라 생각할 수도 있지만 문제는 내 돈이 적자가 나더라도 수수료를 지불해야 한다는 것이죠. 여기다 펀드에 들어가는 비용은 판매 수수료와 운용 보수로 나눠지는데 판매 수수료는 펀드 가입 때 지불해야 하며 운용 보수는 정기적으로 계속해서 빠져나가는 돈입니다. 물론 성과에 관계없이 나한테 수익을 안겨주든 반대로 손해를 안겨주든 펀드가 운용되는 동안 지속적으로 수수료가 차감되죠. 따라서 실제로 펀드 상품에 가입을 하기 전에 투자에 대해 아무것도 알려고 하지 않고 그저 맡기는 식이 되면 위험도가 너무 크다고 할수 있습니다. 그래도 최소한 주식이나 금융에 대한 공부를 어느 정도는 하고서 펀드 매니저와 상담을 할수 있는 수준이 되는 편이 좋지 않을까 싶네요. 수수료는 수수료대로 까먹고 내 돈은 돈대로 안전하지 못한다면 펀드에 대한 매력이 전혀 없는 걸까요? 그나마 초보 투자자라면 살펴볼 만한 인덱스 펀드라는 개념이 있습니다. 아니 어쩌면 인덱스 펀드는 오래된 투자자분들에게도 다소 안정적인 펀드라 할수 있겠죠. 인덱스 펀드는 증권시장의 장기적 성장 추세를 전제로 하여 주가 지표의 움직임에 연동되게 포트폴리오를 구성해서 운용합니다. 쉽게 말해 장기적인 관점에서 검증된 기준을 두고 투자가 이루어진다는 이야기죠. 이는 아까 전에 말씀드린 단타와는 상반되는 개념이라 할수 있는데 짧은 시간 내에 특정 수익을 보기보다는 투자 위험을 크게 감소시키면서 장기적인 수익을 내는 기법이라 할수 있습니다. 인덱스 펀드는 워렌 버핏이 추천한 방법으로도 유명한데요. 워렌 버핏은 주식에 투자하는 가장 좋은 방법은 곧 인덱스 펀드에 투자하는 것이라고 했습니다. 심지어 자신이 죽고 난후 가족들에게 전 자산의 90%는 인덱스 펀드에 넣어두라고 했죠. 인덱스 펀드의 종류에 대해 말씀드리기에 앞서 이해를 돕기 위해 워렌 버핏에 관한 일화를 말씀드려보겠습니다. 이 세상에 많은 사람들은 주식으로 좋은 수익률을 내기 위해 책도 열심히 읽고 주식 관련 프로그램도 찾아보며 직접 거래를 하는데요. 그럼에도 불구하고 주식시장에서 이익을 보는 사람보다는 손실을 보는 사람들이 많습니다. 시드가 큰 사람이 유리하다 혹은 기관의 개입이다, 작전 세력 때문이다 하는 여러가지 이유들도 있겠지만 근본적인 이유로는 개인이 시장을 이기기는 굉장히 힘들기 때문인데요. 이를 증명하고자 워렌 버핏은 어떤 투자 전문가가 선정한 해지펀드 포트폴리오라 할지라도 장기적으로는 S&P 인덱스 펀드를 이길 수 없다고 주장했습니다. 오랜 버핏은 자신의 주장에 10년이라는 기간을 두고 누구든 내 주장에 반대한다면 내기를 해보자고 했죠. 이에 다수의 해지펀드 매니저들은 불쾌감을 느낄 수밖에 없었습니다. 
왜냐하면 해지펀드 매니저들은 수많은 사람들을 모아 수백억 이상의 막대한 돈을 운용하는 사람들인데요. 자신들의 업무 자체가 큰 돈으로 큰 이익을 실현하는데 기계적인 인덱스 펀드보다는 못하다는 사실에 자존심이 상했던 거죠. 그럼에도 버핏의 내기에는 쉽게 응할 수는 없었습니다. 그도 그럴 것이 대부분의 펀드가 인덱스 펀드의 수익률을 내지 못했던 거죠. 실례로 힐러리 클린턴이나 오바마 또한 S&P500 인덱스 펀드에 투자를 하기도 했습니다. 버핏의 내기 제안에 해지펀드 매니저들은 가만히 두고 보고 있다가 마침내 프로티지 파트너스의 펀드 매니저 테드 사이데스라는 사람이 나섰습니다. 테드 사이데스는 다섯 개의 펀드를 선정했고 버핏이 선정한 S&P 인덱스 펀드와 10년간의 수익률 비교를 하게 되었죠. 2008년부터 시작한 이 대결은 10년이 지나 결과가 나타났는데 버핏이 큰 수익률의 차이로 승리했습니다. 이는 미국에서 수십억 이상의 연봉을 받는 펀드 매니저들보다 일반인들이 인덱스 펀드에 투자를 하는 것이 더 수익률이 좋을 수도 있다는 것을 의미했죠. 물론 이 하나의 예제로 무조건적으로 인덱스 펀드가 최고라는 것은 아닙니다. 분명 인덱스 펀드에도 단점이 있고 많은 사람들이 인덱스 펀드 단점에 대한 주장을 하죠. 다만 투자에 대한 지식이 별로 없고 전문 투자자가 아닌 이상은 내 일상을 지켜가며 그나마 초보 투자자가 접근하기에 용이한 인덱스 펀드라는 것에 대해 개념을 설명하고 있다고 참고하시면 됩니다. 세상 그 어떤 투자도 완전한 정답은 없으며 이 영상에서는 펀드의 개념과 인덱스 펀드라는 것에 대해 참고 설명 정도로 보시면 좋을 것 같네요. 그렇다면 인덱스 펀드라는 것이 어떤 것이길래 다른 투자 방법에 비해 덜 위험하고 워렌 보핏이나 많은 이들이 추천할까요? 인덱스라는 용어는 보통 책에서 사용되는 용어로 항목 등을 쉽게 찾아볼 수 있도록 순서에 따라 배열해 놓은 목록을 뜻합니다. 즉, 인덱스 펀드는 특정 목록을 따라서 펀딩을 한다는 얘기죠. 펀드 투자는 내 돈을 펀드 매니저에게 맡겨서 운용하는데 펀드 매니저의 능력에 따라 수익이냐 손실이냐가 차이 나게 됩니다. 그러다 보니 어떤 펀드 매니저에 따라 변수도 커지겠죠. 많은 수익을 낼 수도 있지만 반대로 큰 손실을 볼 수도 있습니다. 이러한 변수의 불안감을 해소하기 위해 인덱스 즉 리스트를 기준으로 운용하는 겁니다. 예를 들면 미국 거래소에서 공인해준 S&P500이라든가 나스닥 100, 그리고 우리나라로 치면 코스피 200 등이 있죠. 이 지수들을 기준으로 하여 매니저의 역량에 따라 약간의 변수를 접목하는 것이 인덱스 펀드입니다. 이와는 반대로 펀드 매니저의 역량에 모든 것을 맡기겠다고 접근하는 방식은 액티브 펀드죠. 오늘은 최근 많은 분들이 관심 있어 하는 투자 방법 중 펀드와 인덱스 펀드에 대한 이야기로 정리해 보았습니다. 자신이 좋아하는 일이라면 주식을 하든 투자를 하든 그건 나쁜 일이 아니죠. 저도 즐기는 취미생활 중 하나니까요. 다만 너무 많은 시간을 주식 공부에 열을 올리는 것보다는 이 세상에는 수익을 올리는 것 이외에도 만난 음식을 즐긴다든가 순수 지식을 탐독하는 독서라든가 재밌는 게임 등 즐길 거리가 많다는 겁니다. 한평생 그리 길지 않는 삶에서 주식 투자에 너무 많은 시간을 할애하는 것보다는 취미 정도로 습관을 형성하든지 아니면 인덱스 펀드 정도로 돈의 운용을 묶어두는 방법도 좋지 않을까 싶네요. 투자는 저축과는 달라서 언제나 원금 손실의 위험이 있으니 빚내서 하는 것보다는 여유돈으로 운용하는 것이 좋지 않을까 싶습니다. 그럼 오늘도 재밌게 봐주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.